今天真的谢谢你。没什么，春游乐本来就是应该的，不像你。你一定要这么咄咄逼人吗？我们就不能停战吗？你明天想站都没得站了，我会把你的东西都归还给你。不用了。我知道你有钱，但是我不想白拿你的，这样我会良心不安。你误会了，我的意思是，你还要继续上班。不过我会重新跟你签一份合同。重新签合同？出租女朋友？我干嘛要当你的出租女朋友？除了你，没人能让我姐看上眼，而且她喜欢你煮的菜，懂了吗？你说话讲不讲礼貌？只要我姐喜欢，多没礼貌的事我都做得出来。她是你姐又不是我姐，我干嘛要迎合你当你的出租女朋友？因为我姐患了癌症，脑癌，为了让她高兴，我会不择手段，明白吗？事先声明啊，我不会接受任何不合理或者是变态的要求。而且我担心你是个不守信用的人，我怕我答应当了你的出租女友，你又违反约定。这个你放心，我更怕有人违约。我现在就把合约内容录下来。嗯、所谓出租的女朋友，就是以我女朋友的身份，在我姐生病期间照顾她的生活。无论他在医院还是回家休养，都要陪着他，照顾他。所有能让他开心并且不过分的要求都要满足他。在此期间，不需要与我有不必要的接触。满意了吗？事先说好啊，我只是陪你姐，但是我不会过夜。你不会以为我想对你做什么吧？那是不可能的。那就好。哦，对了，如果我姐拉着你给你讲我小时候的事，你不用听得太仔细，因为你不用了解。你没有固定的工作时间，只要我姐需要你就要在。如果我姐需要你留下来陪她过夜的话，我会给你双倍薪水。我说你有没有把我说的话放在心上？我刚才都说了，我不会过夜的。我姐她是个病人，如果你拒绝她，让她心情不好，病情恶化，你负得起这个责任吗？我给你一个承诺。我女朋友的月薪是十万元。那我之前的那个助理工作呢？还保留着，当你的兼职，你急用的二十万，我会马上打给你，而且我会跟英都合作。那那好吧，如果剧情需要的话。牵手勉强可以，但是其他连想都不要想啊！你要是有一点点越界，我们就立马 game over。好，我会对天发誓，如果要是违反约定的话，我就赔给你一百万。还有，这件事你要对我姐保密，如果让她知道的话，就算你违约，到时候你要付给我一百万。如果你觉得没有问题的话，我就把这段录音交给律师，合约期三个月。为什么是三个月？因为，因为我姐不肯动手术切除脑中的肿瘤。医生说不切除的话，她最多只能活三个月。如果她不手术，至少可以保证这三个月她是开心的。你不用担心我会看上你，我品味还没那么差。不过明天起你就是我名义上的女朋友了。好歹打扮一下
，康小姐，我们到了。康小姐，欧总让我问你，明天几点来接你？我明天早上还有一堂课。明天我来接你去上课，等你下课后，我再送你去欧总家。好吧两位里边请。哎，教授好。Daddy， 运动跟欧会的合作啊，已经有进展了。哦，欧会肯见你，那进展如何、啊？欧会并没有拒绝和我们公司合作，我正在给他看计划书，我向他承诺。会把餐厅开在我们五大城市中所有的超级五星的酒店里，为他建立一流的餐饮品牌形象。他只是在看计划书，却还没有正式的落实。这看来将来的磨合期不会短哦。明白，我一定尽力。嗯，我几次托人安排我跟欧辉见面，却总是无功而返。可你们却花了短短的时间就能够接近他，这到底是怎么办到的？我们就是用了一些年轻人的方法。其实也没什么，人都是有感情的嘛。我们年龄相仿，话又谈得来，所以就打了一张感情牌。不管你们用什么方法。
只要这个合约一天没有签下去，一切的美轮美奂就都只是纸上谈兵喽。爹爹，你就不能讲一些鼓舞人心的话吗？有时候，打击也是一种鼓励的方法。我明白，这个合同我一定会签下来。如果没有什么事情，我先回去工作了。吃的黑松露巧克力，我给你拿去啊！不用了，印度已经给我买了，我车上有。哟，有了男朋友就不要爹爹啦？人家是我男朋友嘛。只是男朋友而已，又不一定是你的丈夫。就算是你的丈夫，也不见得是你这一生的丈夫。你们这代的年轻人很容易因为冲动而结合。但是更容易因为冲动而分开。即使有一天你跟英龙结婚了，对我来说，她不过就是我女儿的丈夫，我外孙的父亲。怎么样，她都是一个外人，我是绝对不会把这家业给她的。你有必要计算的这么精密吗 ？Amber， 英东的前女友万家还没结婚，你必须得要防范。爹爹是个男人，我最清楚。男人是为了金钱跟权力而打仗的战士，而金钱跟权力是你幸福的护身符啊。学校里多了好多新的面孔啊，还好能够碰到你们两个。在约会啊？和这种姿色约会，开什么国际玩笑啊？我就在这看看书，喝喝咖啡。有人就死皮赖脸的在这坐着，怎么赶都不走啊？哎，康公子，我发现咱们俩好久没见了。对啊。怎么了？按耐不住对我的思念过来找我？哎，别把这套用我身上啊。什么？名牌西装店的兼职没了？怎么可能？下午还去上班呢。不过和你的工作一比，我们这都不叫工作了。哎，这就当做是毕业前的一个小插曲。反正我就还在忍受三个月就够了。反正我还在忍受三个月就够了。这么高的工资，你还给我来去忍受是吗？康公子，别理他，找我们什么事儿？佳佳和丁一有事情找我，但我最近完全没有时间回微辣帮忙，所以我想我该辞职了。麻烦你帮我转告丁一，我工作太忙，以后就不去餐厅上班了。We Love 的房租我已经搞定了，马上就会打到我的账上，所以你让他们安心续租吧。你把你赚的第一笔钱全部给我搞的 We Love。反正这笔钱我现在也不着急用，就先借给他吧。好了，我不跟你俩拼了，俩继续聊吧。我车来了，拜拜拜拜拜。拜。哎呀，这康公子还真的是找了一大款呀！啊，天天豪车接送。你以为人家跟你一样没见过世面啊？他是不会疑心别人的，像你啊，才多久就找了个海归男，还跟他去留学？你有病吧，华月熙，不就新交了个男朋友吗？我现在的选择还不是当初你造成的？我怎么你了
，我当初怎么你了？那我问你啊，当初你有多长时间视线是停留在我身上的？当初你有几次是认认真真牵着我的手？你心里有多少空间是给我的，华西？你对我为什么就不能像其他恋人一样啊？因为你长得太普通了，觉得配不上我。华西，虽然你长得这么普通，不跟你在一起的时候，却是我最安心、最舒心的时候。这么早、啊，你也挺早的。嗯。其实，我尤其告诉我你要辞职后，我就想来这儿看能不能遇见你。挺好，我们早该当面聊聊了。其实，辞职的事情我早晚要说的，因为我想毕业之后看看有没有其他地方有实习的机会。而且店里很多事情，我已经教会万家怎么打理了。万家也不会希望你离开的。很多店里的事情，没有人比你更合适了。给大家一点时间吧，我们都会适应的。你还不赶紧跑完去店里？佳佳应该已经到了吧？那你呢？我。你还担心我？你真以为我没人请啊？我告诉你啊，不管未来怎么样，我会让自己活得很开心的。你就别瞎为别人操心了。佳佳现在比我更需要你的关心。这么说，你要开始新的生活了？就算现在不开始，以后迟早也要开始的。丁一哥。我们都长大了，你应该好好想想以后的路要怎么走了。以前大家在一起是很开心、很快乐，但那些都已经成为过去式了。没想到你这么坚决，逼我潇洒。那当然了，不然怎么对得起我开文公子这个名字？ V Love 给我留下了很多很美好的回忆，但是终将翻篇成为过去。你真的不再管花房餐厅的事儿了吗？我会以朋友的身份经常去光顾的，毕竟现在花房餐厅的女主人是万家。你们两个怎么也在？先坐下。欧辉和运东谈合作的事，我们俩呢就去逛街做一个整体造型吧。好端端的，做什么造型啊？我姐很快就会出院回家的，你这装扮跟我姐走在一起会拉低她的档次。你，哎，那个男人，有的时候总是不善于表达的，但是欧总绝对是出于好意。偶尔改变一下造型，其实是挺好的，你说对吧？我就不看好他，他这样的能有多大可塑性？放心吧，有我出马，一定能给你们很大的惊喜。你们呢，就谈你们的大生意；我呢，就带着微微去做个大变身。走吧，走了。
安宝，这边一件衣服都要好贵，五千多。你忘了今天我们来的目的是什么吗？大变身，反正也不用掏钱。可是，可是什么呀？不用看价钱，购物可是每个女人毕生的追求。随便挑吧。去试一下这件衣服。好的，小姐，请跟我来。走啊！哎呀，不等了，我还有个应酬。你自己去找你的女朋友和那个不男不女吧。不男不女。我说的是那个没有女人味儿、不懂得跟男人相处、不知道自己位置的康薇薇。其实，薇薇她挺好的，只不过平常的性格比较直爽。她挺小鸟依人的，只是你没有看见罢了。能少看一眼就少看一眼吧，我总要保护下自己的眼睛。欧总，他们回来了。天哪，平常真的没有看出来微微你能这么的漂亮。好吧，还算可以。看来你没有穿高跟鞋的经验，走路都晃晃。三个月啊，三个月之后我要变回我以前的样子。走了。我没事儿啊，还是去看一下医生吧，不然会肿起来的。哦，没关系，我让一东送我回家好了，你陪我总去应酬吧。可是今天的行程我不是陪他吃饭，我是陪他姐吃饭。你的工资是谁付的？是我安排行程，还是你安排行程？微微，听欧总的安排就是了，快去。可是，先陪我去酒会，然后再一起去见我姐。你觉得微微跟欧辉之间有机会发展下去吗？你没看到欧辉看微微的眼神吗？花儿都不在了，<笑>现在就看微微给不给欧辉机会了。可以用这段新的感情来忘记定义，希望他不要再受伤就好了。啊，我要回家休息，帮我把包拿上。好，我还是送你去医院吧。你慢点，慢点。我先回家，明天再去好了。这样，小伟，你先回片场，跟他们说今天通告甩了，辛苦了。你怎么在这儿？我在等英东来接我。你说，这算不算是冤家路窄呢？我以为你会说同病相怜呢。这种藕断丝连的对白，在拍戏的时候我都会删除，何况现在呢？你呢？怎么伤的？穿高跟鞋扭伤的。我早就跟你说过，自己驾驭不了的高度，就别去勉强。你呢？你的脚怎么伤到的？跟演员示范动作时，不小心从楼梯上摔下来了。肯定是女演员吧
，这个答案对你还重要吗？不重要。我的人生到现在为止，最成功的应该就是能和应东的感情失而复得。最失败的，应该就是我没能跟应东在一起的时候，让你有趁虚而入的机会。是吗？让我想一想。我们有谈过恋爱吗？我怎么不记得？再见了。里面放了非常重要的东西，我现在必须要找到它。如果是在家里，他就肯定不会丢，所以你不要着急。娟姐，娟姐，你看是这个箱子吗？在哪找到的？在欧总的房间找到的。我就说肯定能找到。弟弟什么时候放到他房间去了呀？这是我，这是小辉，这是我和小辉唯一的一张全家福，也是我们唯一的纪念和回忆。在马来西亚，我们有一个并不富裕，但是很幸福的家，有爱我们的爸妈。这张照片是小辉。七岁入学那天拍的，妈妈那天竟然给我们做了红石斑鱼，还有板栗烤鸭，我和小何伟最爱吃了。我们两个吃的津津有味的，可爸妈一筷子都没动。我问妈妈，我说：“你怎么不吃啊？”妈妈说：“她不饿。”知道那是妈爸生给我们吃的。吃完了，我们高高兴兴去了学校。再回到家的时候，就知道他们在车祸现场身亡的噩耗。这就是小辉为什么一直不肯做红石白鱼这两道菜的原因。怪不得他所有的餐厅里都没有这两道菜。那年我十三岁，小辉才七岁。爸妈留下的唯一一套房子被债主拿去抵债。从那时候开始，我跟小辉就再没吃过一顿饱饭。饿了。我们就去吃别人的剩菜剩饭，困了，我们就在桥洞底下，在别人家的走廊里睡一觉。直到有一天，我跟小辉在一个餐厅后巷的垃圾堆里捡吃的时候，被一个老板发现，并好心的收留了我们，给了一份工作。我们，我跟小辉。才一步一步走到今天。微微，你陪我去一趟超市吧，我想亲手给小慧做一道红石白鱼和板栗烤鸭
。你要什么，我去给你买。你现在坐着轮椅，不方便出去。我想亲自去挑，我怕以后没有机会给他做了。可是，别可是了。要是下次我自己偷偷的跑出去，后果你负得起吗？那咱们说好，买完你要的东西立马回来，不许在街上乱逛。嗯。家里阿姨早上起来刚买完西红柿，不许乱拿。啊，那去买点水果。小黑最喜欢吃水果了。水果家里阿姨也刚都买完，全都是新鲜的。今天我们的任务就是来买红石斑鱼、板栗还有鸭子的。你要是再这么乱买东西的话，我可要推你回家了。好了好了，听你的，听你的，好吧。小辉电话，哦，喂，康薇薇，你带我姐去哪儿了？我们出来买点东西啊。谁让你私自带我姐出去的？万一出了什么事，或受了风寒，你负得起这个责任吗？我，你不用解释了，晚上回家我再给你算账。可是这个，喂。怎么了？没事吧？没事。你看，我就打了个电话，你又拿了这么多东西，放回去。去把菜洗了。微微，等一下，等一下。伙计呢？在厨房。康薇薇，谁让你私自带我姐出门的？你没经过我的同意，我现在就可以撕毁合约。我，小辉，薇薇，来，来了，姐。等吃完饭再说。姐今天都做了什么好吃的？你看，姐做的都是你以前最爱吃的。今天所有的菜，都是我陪姐姐一起去超市买的，也是姐姐亲手做给你的。来，快坐下，干嘛还愣着啊？我们一起喝点红酒吧，姐。医生说你不能喝酒，我就喝一点点。你陪我姐喝点吧。来吧。干杯！干杯！祝姐姐身体健康。
不能再喝了。医生说，你也不要喝那么多酒。姐姐不喝了好吗？小辉经常不回来吃晚饭，难得回来吃一次。这样，我让小辉陪你喝啊。来，小辉、微微，你们两个再喝一点，快点啦。不能浪费啊！来，你们两个再喝一点，来了，快点啊，微微。微微今天晚上不回去了。你是欧辉？嗯，他喝多了，已经睡着了，所以就不回去了。微微，你还好吗？微微，你说话，你不说话我进去了在哪儿啊？怎么会在浴缸里啊？这是我的房间呢。你昨天晚上喝多了，路过我的房间就不走了，赖在浴缸里不出来。你是不是打我了？怎么浑身都不舒服？废话，你在浴缸里睡了一晚上，能舒服吗？哎，你那个睡姿啊，真是太恐怖了，各种口水、鼻涕、呼噜声都跟打雷似的。吵得我一晚上都没睡好。你骗我！赶紧起来把脸洗了，我带你出去走走。
替你安排啊？因为你是我的女朋友，这是你的工作。你那么喜欢做菜啊？嗯，特别喜欢。每次看到别人爱吃我做的菜，就特别开心，特有成就感。听说你急需钱是为了交 We Love 的房租，那个餐厅是你的吗？那是我闺蜜和朋友的店。我觉得你真的很奇怪，为什么总是对别人那么好？街头逗留。